ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ డిజిటల్ మీడియా నెట్వర్క్ సుమన్ టీవీతో చేతులు కలపండి ఫ్రాంచైజ్ ద్వారా లోకల్ మీడియా పార్ట్నర్ అవ్వండి నమస్కారం ప్రియా చౌదరి గారు నమస్తే కొంతమంది లైఫ్ లో మన చుట్టుపక్కలే ఉంటారండి వాళ్ళకి అంతే సో వాళ్ళు ఏంటంటే ప్రేమ చూపించినా అంతే చూపిస్తారు కోపం చూపించినా అంతే చూపిస్తారు వాళ్ళకి ఆటిట్యూడ్ లెవెల్స్ అనేవి ఏ విధంగా ఉంటాయి అని అంటే చూడ్డానికి పీక్ లెవెల్ లో ఉన్నట్టు ఉంటారు కానీ బట్ అందులో బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది కొన్నిసార్లు ఏంటంటే అది చూడ్డానికి వేరే వాళ్ళకి నెగటివ్ గా కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో అటువంటి క్యారెక్టర్స్ మన చుట్టుపక్కల చాలా ఉంటాయి అంటే వాళ్ళు వాళ్ళు ప్రేమించినా అట్లే ప్రేమిస్తారు కొట్టిన అలానే ద్వేషించిన అట్లే ద్వేషిస్తారు పీకిన అలాగే పీకుతారు కరుణించిన అలాగే కరుణిస్తారు క్షమించేసిన డౌన్ టు ఎర్త్ వెళ్ళిపోతారు అవును అది ఏంటి క్యారెక్టర్ అని అడుగుతున్నారు ఓకే మీకు ఒక విషయం చెప్తా కరెక్ట్ గా ఇవే గుణాలు ఉన్న పర్సన్ అందరికి అర్థమయ్యేటట్టు అందరూ చాలా ఇష్టపడేటటువంటి ఒక లెజెండ్ గురించి చెప్తా నిజంగా చెప్పాలంటే కోపం మనకి బాలయ్య బాబుని చూడంగానే ఏం కనిపిస్తుంది అని అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చాలా ఆయన మీద ఒక భయంకరమైనటువంటి ప్రచారం ఒకటి ఉంది ఏంటి అని అంటే కోపం ఎక్కువ ట్రిక్కీ కాదు మూర్ఘం మూర్ఘుడు అనేటటువంటి ఒక ఇది ఉంది నాకు కూడా సేమ్ అదే పేరు ఉంది ఆ వీటన్నిటికీ కూడా పోలికలు ఎందుకు పోలుస్తున్నాను లాస్ట్ లో ట్విస్ట్ ఇస్తా మీకు ఓకే ఏంటంటే మనకి బాగా ఆయన ట్రోల్ అవుతారు ఆయన ఏదన్నా మాట్లాడినా సంచలనమే ఏదన్నా వీడియో వచ్చినా సంచలనమే సినిమా తీసినా సంచలనమే హిట్ అయినా సంచలనమే ఫ్లాప్ అయినా సంచలనమే ఆయన సంచలనాలకి మూలం ఓకే ఎక్కువ బాలే బాబు ఏ విషయంలో ట్రోల్ అవుతారు చెప్పండి ఆయన కొట్టే దాంట్లోనూ మాట్లాడే దాంట్లోను కోపం పడే దాంట్లోను కోపం మాటలు కూడా ఏంటి అంటే ఏడబే అంటాడు ఆయన హీ డజన్ కేర్ బట్ కోపం అభిమానులు కొడతావా బాలయ్య అని బలే వేసేస్తారు మాట్లాడతారు అట్లాగే హీ ఏంటి స్వామి ఆ కొట్టడం ఏంటి అభిమానులు లేకపోతే మీరు ఎక్కడున్నారు కొట్టేస్తావా ఏంటి నువ్వు అని మాట్లాడే వాళ్ళకి అసలు బాలయ్య బాబుని చూసారా మీరు మీరు చూసారా నాగరాజ్ గారు బాలయ్య బాబుని చూడాలి అంటే బంజారా హిల్స్ రోడ్ నెంబర్ టూలో బసవతారకం క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ఉంది ఒక ప్లేస్ ఆ కార్నర్ లో అక్కడికి వెళ్ళండి సార్ కొన్ని ముప్పై సంవత్సరాలు అంటే నేను హైదరాబాద్ వచ్చి ట్వంటీ సిక్స్ టు ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ అవుతుంది అప్పటి నుంచి చూస్తున్నాను నేను అక్కడ పేవ్మెంట్ మీద కొన్ని వందల మంది పడుకొని ఉంటారండి హాస్పిటల్ ప్రాంగణంలో పొద్దున్నే లెగిస్తే ఐదింటి దగ్గర నుంచి జనం కిటకిటలాడుతా ఉంటారు అక్కడ వాతావరణం ఒక్కసారి చూడండి సార్ వెళ్ళి అక్కడ పేషెంట్స్ అని కొంతమందిని చూస్తూ ఉంటే ఒకళ్ళకి ఇక్కడ హోల్ పెట్టుంటది అవును ఒకళ్ళకి ఇక్కడెక్కడో హోల్ పెట్టుంటది ఒకళ్ళు ఇక్కడ హోల్ పెట్టిన వాళ్ళు ఇలా ఒక గ్లాస్ ఇలా పట్టుకొని తిరుగుతూ ఉంటారు ఏంటంటే వాళ్ళు తినలేరు లిక్విడ్ మాత్రమే వాళ్ళకి వాళ్ళు తాగుతారు అది డైరెక్ట్ గా కడుపులోకి వెళ్ళిపోతుంది వాళ్ళు తిన్న చూయించేసి లోపలికి మింగి త్రోట్ క్యాన్సర్ అవును త్రోట్ క్యాన్సర్ పీపుల్ వాళ్ళు పాపో అది తినాలి అని అంటే దాని ద్వారా పంపిస్తూ ఉంటారు ఆ పేషెంట్స్ ఉంటారు అలాగే బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు డిఫరెంట్ 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 సార్ జీవితం మీద ప్రేమ రావాలి అంటే నువ్వు దరిద్రుడు కానీ నీకు ఆత్మహత్య చేసుకోవాలనిపిస్తే బసవతారక హాస్పిటల్కి వెళ్ళండి మీరు ఎంత అదృష్టవంతులు అర్థమవుతుంది ఒక గాంధీ హాస్పిటల్కి వెళ్ళండి మనం ఎంత అదృష్టవంతులు అర్థమవుతుంది విపరీతమైన కోపం మీకుంది విపరీతమైనటువంటి ఆల్కహాలిక్ నేచర్ మీకుంది విపరీత ధోరణలు మీకున్నాయి సరికాని జీవన విధానంలో మీరు ఉన్నారంటే ఇట్లు ఈ రెండింటికి వెళ్ళారండి సార్ జీవితం విలువ అర్థం ఏంటో మీకు తెలిసి వస్తుంది పేవ్మెంట్ మీద పడుకొని ఉంటారు సార్ ఎప్పుడు చూసా మీరు అర్ధరాత్రి వెళ్ళండి తెల్లవారుజామున వెళ్ళాను ఎందుకంటే నేను కార్ డ్రైవింగ్ నేర్చుకునేటప్పుడు తెల్లవారుజామున వెళ్ళేదాన్ని తెల్లవారుజామున ఉండేవారు సార్ అర్ధరాత్రిలో మన ఫీల్డ్ ఎలా ఉంటుంది ఎక్కడేదంటే పరిగెట్టడమే కదా అర్ధరాత్రి లేదు అర్ధరాత్రి లేదు వస్తూ ఉంటే ఆ పేవ్మెంట్స్ మీద జనాలు పడుకొని ఉంటారు లోపల ఉంటారు మధ్యాహ్నం అయ్యేసరికి ఎవరో ఒకళ్ళు ఫుడ్ డొనేట్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట అక్కడ ఆ పేషెంట్స్కి కుప్పలు కుప్పలుగా పేషెంట్స్ ఉంటారు అయితే మీరు అనొచ్చు ఏమండి నాకు అర్థం కాగడుగుతాను 
ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్ కి బాలకృష్ణ గారి కోపానికి ఏమన్నా సంబంధం ఉందా ఈ కోపం మూయడానికి ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నారా అది ఏందండి అని మీరు మాట్లాడచ్చు సార్ కొన్ని లక్షల మందిని ఆయన ఈ భుజాల మీద మోస్తున్నాడు అది తెలుసా ఎవరికైనా నాన్ ప్రాఫి ప్రాఫిటబుల్ ట్రస్ట్ అది ఎన్టీ రామారావు గారు బసవ తారకం గారి పేరు మీద ఓపెన్ చేసినటువంటి నాన్ ప్రాఫిటబుల్ ట్రస్ట్ని నడపటమంటే అది ఎంత కష్టం ఒక్కసారి ఆలోచించండి ఒక పేషెంట్ ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఎంత ఖర్చు అవుతుంది డాక్టర్స్కి మెయింటెనెన్స్ ఒక చిన్న హాస్పిటల్ పెట్టి మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ పెట్టుకుంటే మనం జ్వరం అని వెళితే వాడు పదిహేను వేలు బిల్ వేసిచ్చి డోలో సిక్స్ ఫిఫ్టీనో లేకపోతే పారాసెట్మాలో లేకపోతే జింకోవిట్టో రాసి పో అంటాడు దానికి పదిహేను వేలు వసూలు చేస్తాడు కారణం ఏంటి బిల్డింగ్ రెంటు వాడు డాక్టర్ల ఫీజు ఇంకొకటి ఇంకొకటి ఒత్త జ్వరానికి మెడికల్ షాప్కి వెళ్ళి సిక్స్ ఫిఫ్టీ వేసుకోవచ్చు కానీ అది ఏంటో మనకు తెలియదు కొంచెం తీవ్రంగా ఉందని వెళ్తేనే వాడు మన మీద వాడి భారాన్ని అంత వేసేస్తున్నాడు వాడి ఇంట్లో ఖర్చులు కూడా మనకే వాడి లగ్జరీస్ కూడా మనకే బిల్లు అంత చిన్న హాస్పిటల్స్ ఈ విధంగా దోపిడీలు చేస్తూ ఉంటే ఒక్కసారి ఆ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళండి సార్ ఎంత ట్రీట్మెంట్ జరుగుతుంది అంటే అక్కడ ఒక క్రమశిక్షణ కనిపిస్తుంది డెడికేటెడ్ డాక్టర్స్ కనిపిస్తారు ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్ మొత్తం చూడండి ఎక్కడ చూసినా కూడా దయా కరుణ సేవ డెడికేషన్ ఇవన్నీ ఎవరివో తెలుసా సార్ మా బాలయ్యలో ఆయన వాటి మీద ఒక తపస్వి నిజంగా చెప్పాలంటే ఆ క్యాన్సర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కోసం డొనేషన్స్ కోసం ఆయన తిరగని దేశం ఉండదు సార్ ఆయన ఏం అందరిలాగా ఎంజాయ్ చేయడానికో లేకపోతే ఇంకొకటో ఎక్కడైనా మీరు బాలయ్య బాబు పిక్ని పలానా దేశం వెళ్ళి ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు అని మీరు ఎప్పుడైనా పిక్స్ చూసారా సోషల్ మీడియాలో ఆయన ఏదో ఆయన దూరంలో ఆయన మాట్లాడేసుకుంటూ పక్కనాలతో మాట్లాడుతూ అభిమానులతో మాట్లాడుతూ ఈ ఇక్కడ సోషల్లోనే ఉంటాడు ఆయన అటాచ్మెంట్ తోటి ఉంటాడు తప్ప ఆయన ఎగ్జాగరేషన్స్ ఉండవు ఆయన ఇంకొకటి ఇంకొకటి ఉండదు ఎంతసేపు చూసినా ఆయనది ఒక ప్రపంచం ఆ ప్రపంచమే ఈ ప్రపంచం పరమశివుడు నిజంగా ఆ ఘోర అఖండలో అఘోర క్యారెక్టరు కరెక్ట్గా బాలయ్య బాబు డిట్టో సార్ డిట్టో అదే క్యారెక్టరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను చెప్తున్నా ఆ అఘోర ఏంటి అంటే ఘోరమైనది ఏదీ లేదు ఎవ్రీథింగ్ స్వీకరించడమే కానీ వాళ్ళని చూస్తే భయం వాళ్ళని ముట్టుకోవాలంటే భయం వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే భయం కారణం ఏంటి అంటే అంత డిసిప్లిన్తో వాళ్ళు ఉంటారు అంత డెడికేషన్తో వాళ్ళు ఉంటారు సామాజిక బాధ్యతతో వాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి ఇలాంటివన్నీ వాళ్ళకి నచ్చవు అఘోర దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక దండ ఏంటి లాగి పెట్టి కొడతాడు ఒక విభూది ఇవ్వండి లేదా కుళ్ళిపోయింది ఇవ్వండి తినేస్తాడు పండింది ఇవ్వండి తినేస్తాడు రెండింటిని ఒకేలా చూస్తాడు ఎందుకంటే ప్రతిది శివోహం దైవాంశ సంభూతం వాళ్ళ నాన్నగారు ఆయనకి ఇచ్చినటువంటి బాధ్యత ఆస్తి అది ఆయనకి ఆస్తి కాదు సార్ బాధ్యతను తీసుకున్నాడు ఆయన సార్ ఎంతమంది పేదవాళ్ళు ప్రాణం పోసుకుని వెళ్తారు తెలుసా సార్ అక్కడి నుంచి ఎంత మంది సార్ ప్రాణం పోసుకుని అక్కడి నుంచి దండం పెట్టి వెళ్తారు సార్ అక్కడ ఉన్న డాక్టర్స్ని తీసుకోండి సార్ ఎంత సర్వీస్ ఓరియెంటెడ్ తోటి ఉంటారంటే ఆ డిసిప్లిన్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది గ్రేట్ మూల విత్తనం ఎన్టి రామారావు గారి దగ్గర నుంచి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆయనకున్న లక్షణాలన్నిటినీ పుణికి పుచ్చుకున్నటువంటి మహా మహోన్నతమైనటువంటి వ్యక్తి ఎవడన్నా ఉన్నాడంటే మా బాలయ్యే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సార్ పని మనిషి జ్వరంతో ఉంది అని అంటే ఆ జ్వరం తగ్గిన తర్వాత రా అని మనం ఫోన్ పెట్టేస్తాం కానీ మనకి మనం జీతం ఇస్తున్నా సరే మన పని మనిషే దానికి జ్వరం వచ్చింది ఏమే హాస్పిటల్కి వెళ్ళావా డబ్బులు ఏమైనా కావాలా లేకపోతే నాకు తెలిసిన డాక్టర్ ఉన్నాడు నేను తీసుకెళ్తా అనే వాళ్ళు చాలా కొంచెం తక్కువ మంది ఉంటారు ఎందుకు వాళ్ళని ప్రేమిస్తే ఓకే అలాగే మనకి ఉండాల్సినటువంటి వీవీఐపీస్ స్టార్లు బోర్డు అంతమంది ఉన్నారు సార్ వాళ్ళందరికీ ఎవరైనా అభిమానులు ఫోన్ చేయమని చెప్పండి సార్ మేము పలానా బా బాధతోటి ఫీల్ అవుతున్నాము మాకు హెల్ప్ చేయాలి అని అంటే చాలా 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 తక్కువ శాతంతో ఎవరో ఒకళ్ళని పంపించో ఏదో ఒకటి చేసి మమ్మ అనిపించుకుంటారు కానీ ఇదే క్యాన్సర్ హాస్పిటల్లో ఎవరైనా సరే చిన్న కన్సర్న్ సార్ ఒక ఫోన్ కాల్ బాలయ్య బాబుకి ఫోన్ చేసి సార్ 
ఇట్లా మా వాళ్ళు క్యాన్సర్తో బాధపడుతున్నారు సార్ మాకు ట్రీట్మెంట్ కావాలి మేము ఖర్చు పెట్టుకోలేం లేకపోతే ఖర్చు పెట్టుకున్న స్తోమత ఉన్న మాకు కొంచెం కేరింగ్ కావాలి ఇలా ఏదైనా ఆ హాస్పిటల్కి సంబంధించి ట్రీట్మెంట్కి సంబంధించి ఆర్థిక సహాయానికి సంబంధించి ఒక్క ఫోన్ కాల్ చేయండి సార్ నిమిషాల ప్రకారము సిస్టమ్ మొత్తం ఎలక్ట్ అవుతుంది ఆ కేసు మీద వెదర్ దట్ ఈస్ పేవ్మెంట్ మీద ఉన్నటువంటి బెగ్గర్ అయినా సరే బిగ్ షాట్ అయినా సరే బిగ్ షాట్కి ఏ విధమైనటువంటి రెస్పాన్స్ ఉంటుందో బెగ్గరకు కూడా అదే రెస్పాన్స్ ఉంటుంది ఇంకొక విషయం చెప్పమంటారా డైరెక్ట్గా ఆయనే వెళ్తాడు కొన్ని కొన్నిసార్లు ప్రజెంట్ ఆయన ఉన్నాడు అని అంటే వెళ్ళి అటెండ్ అయ్యి ఆ కేసు ఏదో చూసి వాళ్ళని అలర్ట్ చేసి అది క్లియర్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళు డిశ్చార్జ్ అయ్యేటప్పుడు కూడా వాళ్ళతో ఉండి వాళ్ళకి అప్రిసియేషన్ చెప్పి బయటకు వస్తాడు ఈ బాలయ్య ఎవరికైనా తెలుసా చెత్త రాతలు పిచ్చి కూతలు కూసే వాళ్ళందరికీ కోపం ఎక్కువ మూర్గుడు ఇంకొకటి అంటే క్యారెక్టర్స్ చెప్తున్నాను నేను అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ది కాయిన్ చూడో ఒక వైపే చూడు రెండో వైపు కూడా చూడు తట్టుకోలేవు ఏడ్చి ఏడ్చి పెడతావు అన్ని బ్రతుకులు అన్ని జీవితాలు ఆయన ద్వారా ప్రాణం పోసుకుని పునర్జన్మను తీసుకుంటున్నాయి ఆ ఆశీర్వాదాలన్నీ ఈరోజు ఆయనకు ఉన్నాయి సార్ అవును హీఈస్ రియల్లీ అఘోరా బయటికి ఏ పరమశివుడు లాగా కనిపిస్తాడో లోపల ప్రాణం పోసేటటువంటి మహోన్నతమైనటువంటి అఘోర ఆయన శక్తి ఆయనలో ఉంది ఏ శక్తి లేకుండా దాన్ని అంత సక్సెస్ఫుల్గా అంత కరుణామూర్తిగా నడవడం అనేది ఇవ్వడి వల్ల కాదు ఎస్ ఓకే తర్వాత నాకు తెలిసి నేను చెప్తాను ఒకళ్ళు నాకు ఫోన్ చేశారు ఫోన్ చేసి మేడం మీకు కొంచెం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటే బసు తారక హాస్పిటల్లో మా సిస్టర్కి ఇట్లా క్యాన్సర్ వచ్చింది మీరు కొంచెం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తారా డాక్టర్స్ని కొంచెం జాగ్రత్తగా చూడమని చెప్పి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వమని చెప్పేసి అని చెప్పేసి అని వాళ్ళు ఎఫర్ట్స్ పెట్టలేరు వాళ్ళు చేయలేరు నాకు నిజంగా అప్పుడు నేను మన దగ్గర పొలిటికల్ అనలిస్ట్గా వర్క్ చేస్తున్నా ఓకే అదృష్టం ఏంటంటే నేను నా అసెంబ్లీ అబ్జర్వర్గా ఉన్నాను నేను అసెంబ్లీలో బాలయ్య బాబు వచ్చి వస్తారు కదా అదే ఇంకొకళ్ళు అయితే ఏం చేస్తారు సార్ గగో పరిగెట్టుకొని వెళ్ళిపోయి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి ఆయనతో మాట్లాడి చేసి చేస్తారు నాకంత ధైర్యం లేదు 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 ఎందుకు లేదంటే ఆయన గురించి నాకు అన్ని స్టోరీలు విన్నాను నేను ఆయన అంత భయంకరుడు అంత ఇది అంత అది అది ఇది అని నేను చూసేదాన్ని ఆ అసెంబ్లీలో చూసేదాన్ని ఆయన ఇటు వస్తున్నాడంటే ఇటు వెళ్ళిపోయేదాన్ని ఆయన ఎందుకు వచ్చినగోవాలి అనేసి పలకరించేదాన్ని కాదు కానీ చూసేదాన్ని బట్ ఆ రోజును కూడా నేను ఆయన దగ్గరికి పోలే భయం నాకు ఓయమ్మో ఎందుకు వచ్చిన కూడా నాకెందుకు లే అని చెప్పేసి అని ఇమ్మీడియట్గా ఆయన పిఏకి చెప్పాను నేను సార్ ఇది ఇది కేసు ఉంది నేను చెప్పానని చెప్పండి అదిగో నా ప్లేస్ అది నన్ను రమ్మనమంటే నేను ఒక పది మందిని అమ్మడు పెట్టుకుని వస్తా దగ్గరికి ఎందుకంటే సెక్యూరిటీ నాకు కూడా కావాలి కదా మళ్ళీ ఎప్పిస్తాడో లేకపోతే ఇంకేమంటాడో లేకపోతే ఇంకేంటో ఎందుకంటే అన్ని స్టోరీలు నేను విన్నాను కాబట్టి అని అనేసరికి మేడం సరే అని చెప్పేసి అని అన్నారు వాళ్ళ నంబర్ ఇచ్చేశాను అంతా అయిపోయింది ఇంకా నేను మర్చిపోయాను సార్ మర్చిపోయాను నాకు తెలియదు ఫిఫ్టీన్ డేస్ తర్వాత నాకు వాళ్ళ ఎవరైతే సిస్టర్ అని చెప్పారో వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మొత్తము స్వీట్స్ పట్టుకొని నా దగ్గరికి వచ్చారు బా గ్రేట్ స్వీట్స్ పట్టుకుని స్వీట్స్ పట్టు థ్యాంక్ యూ మేడం అసలు ఎంత సర్వీస్ అంటే బాలయ్య గారు డైరెక్ట్గా మాకు ఫోన్ చేసి మాట్లాడారు మేడం అని బా నేను షాక్ బాలయ్య ఏంటి మీతో మాట్లాడారా బాలయ్య మీతో మాట్లాడారా బాలయ్య బాబు మీతో మాట్లాడారా ఇంక ఇందే పదిసార్లు అడిగాను నేను నాకు అప్పటికి ఆయన మీద ఈ ప్రపంచం మొత్తం వేసినటువంటి ఇది పోలేదు మీతో అనే సార్లు నేను అడగడానికి కారణం అంటే నేను అక్కడే ఉన్నాను కానీ నేను చూడలేదు సార్ పక్కనే ఉన్నా కూడా మన కళ్ళు మనల్ని మోసం చేస్తాయి మన మనసు ఎప్పుడైతే పెడతామో అప్పుడు మాత్రమే వాస్తవాన్ని మనం చూస్తాము ఈ నిజంగా నా అవును మేడం ఆపరేషన్ జరిగింది సక్సెస్ఫుల్ గా మా సిస్టర్ ని ఇంటికి తీసుకొచ్చేసాం మేము ప్రతి ఒక్క ఇష్యూలో బాలయ్య గారు జో జోక్యం చేసుకొని మాకు ఇది చేశారు ఇది అంతా కూడా మీ వల్ల అని అంటే నాకు ఒక్క నిమిషము నా ఒంటి మీద స్పర్శ లేదు సార్ ఎందుకు లేదు చెప్పమంటారా ఆయన ఇంత చిన్న వీళ్ళు ఎవరో తెలీదు నాకే తెలియదు వాళ్ళు ఎవరో చెప్పారు పలానా మేడంని పట్టుకోండి ఆవిడ ఎట్లున్న పని చేసి పెడతారు అనేది చెప్పారు నాకే తెలియదు వాళ్ళు 
ఆయన నేను అడిగాను పోనీ మీరు ఎవరి చేత ఇంకెవరి చేత అయినా చెప్పించారంటే మేడం మాకు అంత ఎక్కడుంది మేడం మీరు ఫోన్ చేస్తేనే మీరు ఆ రోజు పిఏకి చెప్పారంట నంబర్ ఇచ్చారంట డైరెక్ట్గా బాలయ్య బాబు ఫోన్ చేసి మాకు హాస్పిటల్కి వెళ్ళమన్నారు పలానా డాక్టర్ని పిఏ కలవమన్నారు కలిసిన తర్వాత జాయిన్ అయిన తర్వాత ఆపరేషన్ రోజున బాలయ్య బాబు అటెండ్ అయ్యారు హాస్పిటల్కి వచ్చి మాకు ధైర్యం చెప్పి వెళ్ళారు ఎవ్రీథింగ్ ఆయన కనసన్నల్లో జరిగింది ఒక విఐపిని ఎలా చూస్తారో మమ్మల్ని కూడా అంతే అద్భుతంగా ట్రీట్ చేసి మమ్మల్ని పంపించారు మాట అనగానే నాకు నా యొక్క సెన్స్ ఆర్గాన్స్ ఏం పని చేయలే అంటే ఎందుకు పని చేయలేదు చెప్పండి మనం ఒకటి వింటాము అది కాదు ఆయన రియాలిటీ ఒకటి ఉంది వాస్తవం తెలుసుకున్న తర్వాత మన మీద మనకే ఒక విధమైనటువంటి అసహ్యం వేస్తుంది అంటే మన అజ్ఞానానికి మన మీద మనకే ఒక వ్యతిరేక భావం వచ్చేస్తుంది అప్పటి నుంచి నేను గమనించడం మొదలు పెట్టాను సార్ ఆయన అప్పటి నుంచి అనుకున్నాను ఒక్కటే మాట అన్నారు అనమాట వాళ్ళు మాడం దేవుడు మాడం ఆ దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళే ధైర్యం మాకు లేదు ఆల్రెడీ మేము థ్యాంక్స్ చెప్పాము బట్ దేవుడి దగ్గరికి చేర్చిన పూజారు మీరు మీకు థ్యాంక్స్ చెప్పడానికి వచ్చాము అంటే అప్పుడు నేను చెప్ప పెద్ద ఆయనకు పెట్టండి పైన ఆయన విత్తనం వేస్తే ఈయన ఆ వృక్షాన్ని కాపాడుకుంటూ ఆ ఫలాల్ని ఇంతమందికి ఇస్తున్నాడు ఆయనకి ఫస్ట్ చెందుతుంది ఆ వారసత్వాన్ని తీసుకున్న ఈయనకి మీ ఆశీర్వాదాలు మొత్తం ఆయనకి వెళ్ళి పది కాలాల పాటు మనందరి ఆయుష్లో నుంచి ఒక కొన్ని రోజులు ఆయనకి ట్రాన్స్ఫర్ చేద్దాం మీకు తెలుసా ఈ రోజు వరకు నేను తలుచుకుంటే బాలయ్య గారిని కలవగలను సార్ తలుచుకుంటే కలవగలను మీట్ అవ్వగలను ఇంటర్వ్యూలే చేయగలను వెళ్ళను ఎందుకంటే వెళ్ళను ఏ అండి ఒక అపురూపాన్ని నేను అలాగే ఉంచదలుచుకున్నాను బట్ ఆ రోజు ఎప్పుడైనా వస్తుందేమో నాకు తెలీదు వస్తే మాత్రము ఈ గంగా ప్రవాహం అలా వచ్చేస్తుంది డెవోషనల్ వైపు బాలబాబుని చూస్తే కోపం ఎక్కువ మూర్ఘుడు ఏం తెలవదు నలుగురులో మాట్లాడడం రాదు ఇవన్నీ ఉంటాయి ఇటు చూడండి సార్ అఘోర కనిపిస్తాడు అంశ శివుడి అంశ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆయనలో ఉంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంది కాబట్టి అందరికీ చెప్తున్నాను బాలయ్య బాబు అభిమానులు అందరికీ చెప్తున్నాను సినిమా రిలీజ్ అయినప్పుడు జై బాలయ్య అని అనడం కాదు తీసుకోబోయే మా ఆయుషులో నుంచి ఒక గంట అని మీరు అందరు ఇచ్చి చూడండి నూట యాభై ఏళ్ళు బ్రతుకుతాడు ఆయన డెడికేట్ యువర్ ఎనర్జీ టు హిమ్ అలాంటి వ్యక్తులు మన సమాజానికి కావాలి మనకి కావాలి ఎందుకంటే వాళ్ళు ప్రాణం పోసేవాళ్ళు సార్ లివింగ్ లెజెన్స్ ఎస్ శివుడు ఎక్కడ ఉంటాడు సార్ శ్మశానంలో ఉంటాడు సార్ ఎందుకు ఉంటాడు సార్ భూతగణాలన్నిటినీ కూడా ఆయన చేతిలో పెట్టుకొని ఉంటాడు సార్ ఎందుకో చెప్పమంటాడా అది ప్రపంచం మీదకి పడకూడదు ప్రపంచాన్ని నాశనం చేయకూడదు పట్టుకొని పెట్టి పెడతాడు అవునా ఈయన కూడా తనలో ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఎందుకు చూపిస్తాడు అని అంటే జాగ్రత్త రే నన్ను నాశనం చేస్తారేమో నన్ను పాడు చేస్తారేమో నా పక్కన కూర్చొని ఆడు ఉండండి కంట్రోల్ 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 ఆయన చూస్తే ఎందుకు అందరికీ ఎందుకు సార్ ఎవరిని ఎక్కడ పెట్టాలో అక్కడ పెడతాడు శివయ్య బాలయ్య హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈరోజు ఎందుకో గుర్తు చేశారు నాకు చెప్పాను కదా అవినాభావ సంబంధం అని నేను ఒక రోజు కూర్చొని ఎనాలిసిస్ చేశాను నేను ఎక్కడో నేను విన్నాను ఏదో ఇంటర్వ్యూ చూస్తూ ఉన్నాను నేను దాన్ని డై హార్ట్ ఫ్యాన్ కాదు సార్ అవినాభావ సంబంధం చూస్తే అనేది మూలా నక్షత్రం నాది మూలా నక్షత్రం నేను పైకి కనపడింది నా వెనక ఏముంది ఎవరికి తెలియదు లైక్ బాలయ్య ఆల్సో అంటే నేను బాలయ్య అంత గొప్పదాన్ని కాదు అంటే ఆయనలో పరమాణువుని ఇంకొకటి నాకు జనాలకి ఇంకా సర్వీస్ చేయాలనేటటువంటి మోటివేషన్ నేను అక్కడి నుంచే తీసుకున్నాను ఆయన నుంచి తీసుకున్నాను పైకి కనిపించడం కాదు లోపల ఏముందో చూడండి అంటారు చూసారా సార్ లెజెండ్ రియల్లీ లెజెండ్ హీస్ 
రియల్లీ సింహ ఈజ్ ఏ పేర్లు అయితే ఉన్నాయో ఎన్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆయన ఆహార్యానికి కూడా అడ్డ్ అవుతాయి ఆకారానికి కాదు ఆయన వేసిన వేషాలు కాదు ఆయన ఆహార్యం అది ఏ మనిషిని కూడా ఏం చెప్తారో నమ్మకండి ఏం చూసారో కూడా నమ్మకండి మీకు వాస్తవం ఏమిటి అనేది గ్రహించండి గ్రహించిన తరువాత దీంతో ఆలోచించండి ఎనలైజ్ చేయండి శోధించండి ఒక మనిషి గురించి ఆ తర్వాత ఒక నిర్ణయానికి రండి నిజంగా చాలామంది చెప్తారు ఆయన ప్రేమించాడు అని అంటే ఇంకా అసలు పసిపిల్లాడు అయిపోతాడంట వాళ్ళని అంటే పసిపిల్లాడు అమ్మ కొంగు పట్టుకుని అమ్మను పట్టుకుని ఎట్లా వదలడు ఆయన ప్రేమించిన వాళ్ళని కూడా అలాగే వదలడు ఆయనకి ఇష్టం లేని పని చేశారో ఎవడైనా ఎంతటాడైనా వెనక్కి తిరిగి చూడు డిట్టో నాకు ఈ రెండు ఉన్నాయి సార్ రెండు ఉన్నాయి మా వాళ్ళు తట్టుకోలేరు నన్ను దట్ ఈస్ బిహైండ్ ద స్క్రీన్ పర్సన్ ఇన్నర్ పర్సనాలిటీ దట్ ఈస్ హిస్ సోల్ ఎస్ నడుపుతున్నాడో మీ అభిమానులు అందరూ చెప్తున్నాను దుంపల దగ్గర పిచ్చి పిచ్చి వాటి అన్నిటికి డబ్బులు ఖర్చు పెట్టకండి డబ్బులు మీరు ఏ మీ కష్టంలో నుంచి పది రూపాయలు ఒక ఒక అకౌంట్ పెట్టుకొని ప్రతి ఒక్కళ్ళు రోజుకు పది రూపాయలు ఇన్స్టిట్యూషన్ కి పంపండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రియా చౌదరి గారు థ్యాంక్ యూ